Hallo zurück bei Heavy Rain. Wir sind in einem kleinen Einkaufsladen. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich Dann fühle. verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen Zehnjährigen. Wie Ihren Resa. Hören Sie, ich habe genau vier Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Tja. Der Herr wollte uns nicht so ganz helfen. Aber wir holen uns wenigstens noch einen Inhalator. Dann waren wir wirklich nicht ganz umsonst da. Schnappen wir uns mal das Teil. Guten Abend. Der Elephant Junkie. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine scheiß Spielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taub? Wir Mach probieren's jetzt mal. Scheiß Kasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht. Man kann Geld ja auch nicht über jeden Weg gehen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Also man kann schon über jeden Weg gehen, aber bei den meisten versteckt sich denn noch irgendwie was. Hier fällt glaube ich deine Kiste. Oh, da ist. Sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine Scheißaugen, wenn du nicht aufmachst. Los! Vor allem erstmal wieder schön hinstellen. Geld nicht stehlen, Sir. Es gehört mir. Ich bitte Sie, gehen Sie, bevor es zu spät ist. Mann, du Penner, mach das Ding auf. Ich leg dich auf. Ich zeige schleichen oh, sie nicht immer ganz langsam. Nein. Das kann ich nicht tun. Ich mach. Hey, ah, verdammt! Da bin ich ein bisschen zu Kommen spät sie. gewesen. Kommen Sie her! Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich? Da schaffe. bin ich ein klein wenig zu spät gewesen, aber das kriegen wir bestimmt noch irgendwie rausgerissen aus der Nummer. Also was jetzt? Jemand könnte reinkommen und Alarm schlagen. Sie haben nicht die geringste Chance, hier rauszukommen. Wer hier reinkommt, den knall ich ab. Scheiße, sie machen mich nervös. Und dann garantiere ich für nichts. Hey, das ist es nicht wert. Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Keine Panik. Ganz ruhig. Niemand will Sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Sie wollen doch keinen erschießen, oder? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Ich möchte, dass Sie die Waffe in die Tasche stecken und aus dem Laden gehen. Mein Freund und ich vergessen, was passiert ist. Und Sie kriegen eine zweite Chance auf ein anständiges Leben. Was meinen Sie? Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Und jetzt Geld her. Ich zähle bis dran. Dann werden wir ihn jetzt mal auf die harte Tour entwaffnen. Wir haben es versucht. Und es hat nicht geklappt und deshalb kriegt er jetzt ein paar rüber. 
Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Resa, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Äh, darf ich? Man ist keiner richtig doll zu Schaden gekommen, also gestorben oder so. Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Gut, wir nehmen also diese Kiste mit. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Beziehungsweise diesen Karton, wo Origami-Figuren drin sind. Der <lacht> andere Typ liegt hier noch rum. Mal schauen, ob man damit vielleicht irgendwas anfangen kann. Das ging ja auch wieder einigermaßen gut. Das hätte auch schlimmer ausgehen können, zum Beispiel mit dem Tod enden können von einem der Charaktere. Wir spielen jetzt übrigens Madison Page. Und das ist ihre Wohnung. Der Fernseher ist an, aber nur so ein rauschendes Bild. Oh. Offensichtlich einen Abtrum gehabt. Hat sie ein bisschen schlecht geschlafen. Was können wir denn machen? Auf die Uhr sehen? Was ist das? Dreiviertel drei? Was haben wir noch? Machen wir mal erst mal den Fernseher aus. Da war ja sowieso nichts Gutes zu sehen. Jetzt muss ich aufpassen, ich darf nämlich jetzt nicht in die Dusche gehen. Denn in der Dusche ist das Problem, dass sie duschen geht. Was zwar ganz gut aussieht, <lacht> aber... Was bei YouTube auch ganz leicht weggestrikt wird. Also, unterlassen wir das mal und trinken lieber einen Kaffee. Von gestern. Von gestern Abend. Was hat sie denn noch so im Kühlschrank? Der Kaffee, ne? Der ist jetzt schon länger in der Mikrowelle gewesen als die Pizza von dem, von dem Jungen damals. Holen wir sie mal wieder raus. Erst mein Heap Name. Ganz langsam. Mal schauen, was es hier noch so für schicke Sachen gibt. Da hinten stand, glaube ich, ein Laptop. Da können wir auch mal hingehen. Hm. <lacht> hey, was hier? Ach, einmal aus dem Fenster gucken. Das sieht aber auch cool aus, so. In dieser Höhe aus dem Fenster gucken, es regnet. Klar regnet es, es regnet immer. <lacht> was haben wir hier? Können wir was machen? Dann check mal deine E-Mails. Vielleicht gibt's ja was Neues, was spannend. Oh, was geht jetzt los? Die Frage ist, ob da eben einer war. Naja, wir machen einfach mal weiter. Wollen wir hier nochmal hoch? Ne, das ist doch Quatsch. Da brauchen wir doch nicht hoch. Die macht ein bisschen Stretching. Wir können ja mal ganz kurz ein bisschen auf dem Bett sitzen. Ja, können aber auch wieder aufstehen.
hinlegen brauchst du sich jetzt nicht, die hat eben die ganze Zeit gepennt. Um dreiviertel drei Uhr morgens kann man schon mal aufstehen. <lacht> Was war das? Oh, oh, oh. Das sieht ja auch nice aus, wie sie dahinter lang geht. Stretch sich noch ein wenig. Was haben wir hier noch so schickes? Zeitung? Ah, ein Magazin. Was ist denn jetzt hier los? Hier ist doch irgendwie ein Trottel drinne oder was? Was will der denn? Gibt's hier noch was zu holen? Nein, nein, nein. Komm, geh hoch. Was haben wir hier? Hier die Tür. Checken wir mal. Ist abgeschlossen, also. Blöd nur, wenn der Feind schon in deiner Wohnung drin ist. Was war hier? Bisschen Mucke machen oder was? Ja, kann man ruhig mal machen. Jetzt sind wir hier aber schon einmal rumgegangen und hier gibt es einfach nichts mehr Spannendes. Kurz oder lang? Muss ich schon nochmal ins Bad, glaube ich. Wie sich das anhört, auf kurz oder lang muss man schon mal wieder ins Bad. <lacht> so, hier komm. Dann legen wir uns doch mal hin. Oh, jetzt habe ich aber einen gesehen. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Was machen wir denn da? Der ist da hinten lang gegangen. Also hier der Bett. Keiner zu sehen, oder was? Nochmal hier hoch. Haben wir hier noch irgendwas? Wir können uns ja auch mal hier so reinsetzen. Noch ein bisschen stretchen. Wie der Regen da im Hintergrund runterfällt. Auch echt cool. Die braucht dringend Schlaf. Die ist total fertig. Was könnten wir denn noch machen? Hier gibt es doch nichts mehr Spannendes. Jetzt reicht's. Jetzt gehe ich hier einfach mal ins Bad, ey. Wenn ich das Bad finde, da ist das Bad. Einfach mal rein da. Mal kurz ein wenig frisch machen. Bisschen das Gesicht waschen. Genau. Dann ist man gleich ein bisschen wacher. Hier mal rein. Kann sie nochmal auf Toilette gehen. Uh. Das ist vielleicht schon... Die hätte vielleicht mal die Tür zu machen sollen, sonst ist das schon etwas anzüglich. Aber na gut, man sieht ja nichts. <lacht> Hier machen sie es auch wieder bei Ethan. Dass sie irgendwie einen Gegenstand oder sowas nehmen und davor setzen. Oh, jetzt habe ich ihn aber nochmal gesehen. Der kriegt gleich mal eine Schelle, der Typ. Der Kühlschrank geht auf. Ja, ist klar, wir gehen zum Kühlschrank hin, wollen den zumachen und zack, kriegen wir einen über den Haufen. Geschlagen. Testen wir gleich mal aus. Wir wissen ja, was jetzt abgehen wird, denke ich mal. Oder wird es doch anders? Einfach mal zu klappen. Da ist er wieder gewesen, aber was ist denn nun hier? Komm jetzt her oder geh nach Hause, Mann. Aber mach was. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. 
Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich Was machen wir? Habe ich noch eine Chance. Tür oder Telefon? Scheiß aufs Telefon, wir gehen zur Tür. Die natürlich abgeschlossen ist. War sie eben ja auch schon. Oh Mann, er hat uns. Er hat uns der Lappen. Oh ja, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt. Der hat gesessen, Mann. Und wir werden einfach mal auf dem Boden entlang geschleift. Und er kriegt den Tritt ab. So sieht's aus. Boah, <lacht> Also ich halte dagegen. Auf jeden Fall. Wir kriegen jetzt hier ordentlich mal eine... Verpasst. Oh. Das ist nicht das Bein, was der war. Nee, den weiß ich auch nicht. Oh, da hat er aber auch einen weggekriegt. Zack. Die geht gut ab. Also dafür, dass das hier schon drei Mann oder so sind. <lacht> der war richtig stark, ey. Na komm. Verpass ihn mal. Oder einfach mal beißen. Genau. Oh, beinahe. Beinahe hätte ich zur falschen Richtung gelenkt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott, ein F5. Nicht so ganz, aber... Wir jumpen einfach mal so ran. Komm on, komm on, komm on. Du bist noch da, du bist noch fit. Alles cool, alles cool. Wir schaffen das noch. Wir packen das noch. Oh. 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 Ich habe auch irgendwie keine. Jetzt, jetzt kann ich wieder was machen. Oh, und es wird gesessen. Ein kleiner Befreiungsschlag. Rein hier. Vermeintlich in Sicherheit. Und noch so ein Spinner. Und wir können nichts machen, so eine Schande. Zack. Gott sei Dank, nur ein Traum. Haben wir richtig Schwein gehabt. An der Stelle hätte das nicht enden müssen. Das hätte auch schon vorher enden können. Aber das ist meiner Meinung nach, glaube ich, äh, oder meines Wissens nach, die längste Sequenz gewesen. Dass man halt alles richtig drückt und dann endet es auf jeden Fall da im Badezimmer. Aber sonst hätte das auch schon äh, früher enden können. Indem man dann halt früher schon im Traum gekillt wird. Aber wir haben es ja einigermaßen gut bestanden. Und nachher kannst du halt nichts mehr machen, ne? Das ist blöd, aber es war ja nur ein Traum. Also, so eine kleine Vorwarnung. Auch vielleicht so ein kleiner Schocker, weil wenn man es jetzt nicht weiß, dann wäre der erste Charakter jetzt einfach mal draufgegangen. Was die Charaktere ja tun können, also die können schon sterben, ne? Also im Augenblick haben wir Glück, im Augenblick haben wir noch 4 von 4. Das soll eigentlich auch so bleiben. Also ich versuche schon, dass die dann alle überleben. Beziehungsweise, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob alle überleben können. Ich glaube, einer. Als die geht Eltern vom drauf. Kirchgang nach Hause das kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Gut, er hat es ja gerade vorgelesen, deshalb brauchen wir nicht nochmal reingucken. Was haben wir hier? Aha. Okay. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Wir gehen einfach mal hinten rum. Allerdings würde ich sagen, dass wir im nächsten Part weitermachen. Und deshalb verabschiede ich mich fürs Erste und sage einfach mal Ciao!